是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别再爱我了，好不好？我是个孩子。疯狂的动静，哪里就有皇上？看我去看看。我不去，他有什么好看的？又不是耍杂技的猴。哼，很逗。这太不争气了你，你得，又来一不争气的。哎，你怎么没去看看皇上呀、啊？这让我怪意外的。我去了，又没几天去。嗯，没事啊。哎，吃点东西吧。不用不用，我刚吃过了。哎，没事，吃点。哎、真不用。小粉，快。哎，不用。怎么好意思给你们添麻烦呢？我自己带。那啥，给我盛点粥呗，谢谢啊。晚上，晚上。哎，谢谢啊。哎，那啥，再给我拿筷子呗。嗯，谢谢啊。我自从进宫以后就没人陪我玩，我又极少看见皇上，整天无所事事的，除了吃就是睡，除了睡只能吃，一不小心就把胃口锻炼大了。哦，没事儿，能吃是福。哎，我真的觉得能够认识你们俩，你们俩还肯帮我，我特别开心。哎，对了，我再最后确认一下哦，你们两个真的不想争宠吗？千真万确，比珍珠还真三百个百分点。你就放一百二十个心吧。客观上说，先不论我这个妖妃真不真的着
主观上讲，我对皇上的兴趣还没有搞发明大呢。没兴趣？那你为什么当初要跟皇上打赌？赌赢了还进宫当妃子呢？我是为了躲我那个同门师妹。他脑子有点问题，天天追着我要跟我比试，我被他烦的都快精神失常了，只能想办法躲进宫来。凭他的智商啊，他是不可能知道我在这儿的。嗯，听上去非常有可信度。嗯、你们这两个坦诚的朋友，我交定了，从今以后，你们就是我曲文网过命的朋友。什么时候过过命啊？我怎么不知道？哎呀，以后有的是机会过命，咱们先提前把关系确定下来嘛。以后咱们就结伴而行，共同出入。黄泉路上多一个人，也多一份照应嘛。来，咱们出去散步吧。谁跟你黄泉路上散步啊？我我脑子有病啊！我是说，咱们去皇宫里面散散步、啊。我我书读的不多，有的时候可能臭词乱用，多一点。走啊，走啊，姐姐，走走走，走！认识你们真好啊！我说句实话啊，我觉得自从认识了二位姐姐，无论是我的灵魂，还是我的肉体，都受到了前所未有的温暖。<笑>哎，你们要不要吃香蕉？我这还有好多呢。哎，自己留着慢慢吃啊。<笑>你们的八卦触角也太不灵敏了，他就是萧贵人，本名文人纳夏，和皇上呢是青梅竹马。他爹啊，也就是我们康国的大将军，亡故之后呢，皇上见他孤苦无依，怕他想不开呀、啊，于是就把他接进宫来。皇上彻底把后宫当收容所用了。哎，我还知道他的心思啊，根本就不在皇上身上，整天独来独往。皇上偶尔跟他说句话吧，他还爱答不理的，伺候他的宫女啊，见他前途无望，加上如贵妃的指使，所以明里暗里的都欺负他。要不然这种粗活累活，怎么会轮到他自己干呢？你知道的真多。萧贵人，奴婢刚打扫的时候，不是弄湿了您的枕头。今儿天儿这么好，奴婢帮您晒晒枕头吧。太过分了吧！我们不能就这么看着不管，对我们不能不管。我愿意跟所有不想争宠的人做朋友。你们还有心思管别人呢？有如此这般的高尚情操，不立地成佛还等什么呢？我们得帮帮他。嗯，走。哎呀，等等等，等我说完。哎呀，等等啊！既然这样，那您把这个也洗了吧。阳光多好，你也应该晒晒，给大脑补补钙。小贵人，奴婢知错了，奴婢以后再也不敢了。求求你，放奴婢下去吧。怎么怎么跟我们想象的不太一样？我也万万没有想到，剧情会这样发展。哎，都跟你们说了，等一下，等一下，将军的女儿，立为吃素的。她功夫那么好，现在才爆发。可见他长时间忍辱负重，脾气和本性都太好了，我喜欢，我欣赏。你是想说，以前我为什么不跟你计较什么？那是因为我懒得理你。现在，你就好好感受一下自作自受的滋味吧。求求你，放奴婢下去吧，小贵人。什么人？谁让你们进来的？<笑>看什么看？再看挖你们眼珠子！哎
，体型正好，本性也好，<笑>你爷们儿啊，在哭啊，傻<笑>呀、哎！迪拜，我们进去吃饭好不好？迪拜，你怎么了？迪拜，嗯，贵妃请王妃娘娘去一趟御前宫。王妃娘娘，王妃娘娘，你快帮帮我家主子啊！御前宫，御前宫差人来请，请王妃过去走一趟。是。王妃娘娘进足足十日了，该结束了。这还真没想到，瞧她那欢腾的样子，还真能老老实实进足十日。哎，皇上，王妃娘娘的棋艺比老奴的好。好，就属你多事。小鸭子，过来吃早饭喽！这是鱼生的啊，小鱼过来吃早饭喽！来，不是，你们干嘛用这种不舍的表情看我呀？燕儿，把你们家主子扶好了，或者你找个地方躺好。我怕我接下来的话呀，你承受不起。什么大风大浪我没见过呀，能多大点事儿啊？说吧，我承受得住哎呀。玉泉宫那位叫你过去。哎，主子，主子，主子，主子没事吧？瞧你那点出息，刚不还身心坚强的吗？我、哎，快帮我看看。我右手生命线都长到胳膊肘了，这代表我是不是能活到九十九？你不是我算命纯靠忽悠吗？找我干嘛？我这不心急乱投医吗？如贵妃有那么恐怖吗？把你一个个吓成这个样子？哎，如贵妃啊，在皇上面前一个样子，在别人面前又是另外一个样子。她骄纵跋扈，常年内分泌失调。瞪你一眼，你的血槽就下去一大半，而且他的嘴还特别硬，骂他的乳母都骂得跟三孙子一样，更别说是你们这些想接近皇上的女人。嗯，秦正是太吓人了吧？哎，我能不去吗？我这去了，跟直接投胎有什么区别呀、啊？还是有区别的，你不去的话，会投胎更快啊。千防万防，防皇上，却防不住后宫最吓人的如韶心呐！见过贵妃娘娘，来人呐！娘娘，我还一个字没说呢。优秀的反派从来不听敌人的废话。动手！别别别别别！贵妃娘娘，你听我解释啊。本宫没有你想的那么有空，你的强行辩解，本宫根本不想听。娘娘被叫到玉泉宫了。如贵妃找他干什么？老奴估计蒙妃娘娘不知道哪冒犯了如贵妃。据说被叫走的时候浑身哆嗦，看来凶多吉少啊。走。
雄就蠢这种戏码，演起来倒是挺爽快的。皇上，那个词儿应该是“英雄救美”吧？牛眉吗？但青脸才刚好就这么自信。<笑>是是，皇上说的是。那臣妾先告退了。慢着，朕有书让你走了吗？臣妾参见皇上，皇上，这是什么风把您给吹过来了？臣妾可一点准备都没有呢。朕倒要问你了，为什么你的人要追打蒙妃呢？啊，皇上您言重了，臣妾不过是跟蒙妃开个玩笑，玩个游戏罢了。好笑吗？这您得问蒙妃啊。可、哦，好笑吗？这的游戏好好玩，我都要学会了。但是也不能经常玩，一般人都小心脏可受不了。嗯，是吧？王妃说她有心脏病，以后别经常玩啊。哎，皇上，您这才刚来就要走啊？你看起来气色不太好，需要休息。啊，皇。别生气，王妃只不过是御史大夫的女儿，哪能跟娘娘的家世相比呀、啊？说的也是，本宫的父亲、叔父都是当朝重臣，怎么可能跟蒙妃这种小虾米相比呢？哼！皇上，皇上，哎呀，放手，放手！哎呀，袖子都快扯掉了！皇上，你怎么一副避之如蛇蝎的样子，一点感激之情都没有？这样对吗？皇上，您刚才把我从嫉妒心最重的如贵妃那带出来，估计现在也没多少寿命可以挥霍了。面对这样的命运，我也确实一点感激之情都流露不出来呀、啊。朕救了你，还要被你责怪？看来戏院里新排的《东郭先生与蛇》要找你本色出演啊。是东郭先生与狼，农夫才与蛇。放肆！朕救了你，你还敢跟朕强词嘴硬？信不信朕现在把你给？谢谢，我皇上失诺，臣妾知错了。这还真是好奇，不使这样刚正不阿、不畏生死的人，居然生出你这样贪生怕死的女儿。皇上，千万不要好奇，有了好奇就会想要探究，探究的结果就是对我的命运产生同情，同情之后就会念念不忘，念念不忘就会。深深的爱上了我，你是不是傻呀？朕这份尊贵，基本的审美还是有的，你不用担心，回去照照镜子吧。啊！哎，行，臣妾现在就回去照镜子。皇上慢走，臣妾告退了。站住！朕今日有雅兴，赏你点东西，跟我来。皇上，你赏我的，就是这杯茶呀。哼，这可不是一般的普洱茶，这里面可是加了砒霜、鹤顶红、勾纹鸠羽、乌头、千金药、曼陀罗、夹竹桃、剑毒木九种剧毒，味道独特，包你喜欢。哭吧，求饶吧，最后吓得你跪地求饶，哭得越大声越好。你信我吗？自然是不信啊。不管你信不信，请保
，这个姿势别动。这是在对阵投怀送抱吗？啊，失误，失误！臣妾知道皇上有急癖，但是刚才那是身不由己，请先听我解释。皇上，刚刚有一只这么大的毒蝎子趴在你的肩头，差点要了你的命。不过不用怕。现在危机解除了，臣妾现在就把他埋了。这可是朕从小把他养大的宝宝，你居然把他弄死，他的地位比你高上十几倍，你死定了！宝宝。零零零零零零，保佑我们一下啊！娘娘。娘娘有好吃的啦！看你这个锅，应该没什么问题。什么好吃的？到底什么问题？这个好吃，这个好吃，就这个。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎，你这是从玉泉宫回来，怎么怎么满面春风印堂泛红呢？你才满面春风呢，我那路上跑得急，才脸红的。王妃姐姐，你怎么样啊？没事吧？啊，没什么大事儿。就是给吓够呛，现在算是缓过来了。主子，主子，你没事吧？啊，万幸你没事，奴婢担心死了。皇上把你带哪儿去了？皇上？哎，这里面还有皇上什么事儿啊？皇上不会是去玉泉宫英雄救美了吧？英雄救美？英雄救什么美啊？他这明明是在害我。王妃娘娘，王妃娘娘，王妃娘娘，呃，两位娘娘。奉皇上的意，微臣特意来给您复诊。您脸没事了吧？哎，我不需要复诊，你回去告诉皇上，我跟他井水不犯河水，永不相见。不会吧？会。哎，我说机会都送到眼前了，你为什么不抓住呢？与其在这里自己吓自己，不如放手一搏呀。搏什么搏啊？那根本就不是我的兴趣所在。我可是为你好啊，不用你为我好，管好你自己吧。哼，神经病！这女人啊，真是太复杂，我是完全看不懂。你还不走？等串啊！娘娘，告诉你，告诉你，神经病！亏我还给你算了一卦。担心你会不会有事儿？哼！我算命要钱的好吗？皇上，微臣还是第一次听有妃子说要跟皇上永不相见。这难道就是传说中的欲擒故纵？管他是不是欲擒故纵，你就接着去，一日去三次，帮朕烦死他。哼！皇上，那个。这么做会不会有些幼稚，不符合您睿智的形象？嗯，符合，特别符合。那臣这就去，这就去。那，这是婉婉最喜欢吃的糕点，不知道。他先是不气的，吃不下，睡不好。嗯、呃，主子，这个您真的想多了。就算天塌下来，曲平娘娘也会想办法给自己喂饱的。但愿如此吧。燕儿，嗯，你把这糕点送给他一半。是。妃娘娘，参见蒙妃娘娘。怎么又是你呀、啊？三天见两回了，不知道还有我得什么绝症了呢？哎，蒙妃娘娘
，瞧您这话说的，我呢就是来给您切切脉啊，复诊一下。来来来来来，又是奉皇上的命令吧？他想干什么呀？他想烦死我呀！刘姐啊，你用点点心吧，替皇上做事儿啊，你也不容易。哎，谢谢孟妃娘娘。哎，娘娘，等会儿，怎么了？这糕点好像有点问题啊，稍等。眼圈变黑了，果然有毒、啊，这谁做的？这，这是我的贴身宫女做的，会不会有人做了手脚？糟了，另一半。你是芳华宫的宫女。回萧贵人的话，奴婢正是芳华宫奴妃娘娘的贴身婢女。回去看看你主子吧。什么？你爸，你爸，你怎么了？你爸，你爸，你爸，你怎么了？你爸。真是吃饱了撑的，管那么多闲事儿，别人还不领情，气死！怎么了，你爸？你爸？你爸？哎，春萍，好像是一样的声音。是哎，你快去看看。是娘娘。糕点里怎么会有毒呢？叶飞娘娘，奴婢真的不知道为什么会变成这样。不好了，右春燕着火了，快救火呀！
愿美了。好，以后来放花公主啊。周夫人，等一下，你受伤了？哦，小伤而已。你们慢聊，我先回去了。来来来，你是我们的恩人，我们得报答你。对对对对对，谢谢你。我有种不祥的预感，这一切的不幸都是冲着我来的。跟我走得近的人都会倒霉。你们以后别管我了，就让我一个人待着吧。别瞎说，这事儿不怪你。就是啊，蒙飞姐姐，这真的不怪你。而且既然我们都已经在一起了，就要共同承担。肖贵人，你不是不想加入我们吗？怎么还会出手相救啊？不是为了你们，是我正好经过芳华宫，看见有人鬼鬼祟祟的拎着食盒。一时没事儿就管了闲事，很明显，这些事情是有人故意为之。你们自己小心吧。嗯、是谁这么大胆，竟不把朕放在眼里？皇上，微臣当时在芳华宫。刚要给蒙妃娘娘切脉，恰巧看到了那块毒膏。仔细想来啊，他就是冲着蒙妃娘娘去的。那又春院走水，又是怎么一回事？回皇上，是一宫女所为，她打翻了蜡烛，呃，她自尽前写遗书所说。哪有时间写遗书？遗书不会烧起来吗？糊涂，再去查。是皇上。皇上，这是微臣给您开的曲繁清新丸。这怎么比上个月多一瓶？啊，因为臣预测，皇上您这个月的繁星量会比上个月大一些。哼，你这么会预测，怎么不去太史监就职呢？多嘴。也就是说，掉下水的那个小太监。原本是想推我下水，是萧贵人叫了我一声，我才没有中招。想想真是后怕呀！万一我淹死了，曲平又被烧死了，那你的感受可就是冰火两重天了。不会用词儿别瞎用。曲平，都怪你，说什么要做过命的朋友。这下如愿了吧？对不起嘛，我错了。可是，到底是谁要害我们呀？哎，智商和情商一样令人着急啊！这幕后的凶手不是已经呼之欲出了吗？讨厌，别这么说人家呢。到底是谁呀、啊？给点提示呗。是玉泉宫那位。那怎么办呀？我们要不要去告诉皇上啊？你没有证据，皇上不可能信吧？蒙，嗯，你现在知道躲没用了吧？你无心争宠，都惹了一身腥。若再后退的话，早晚有一天，大家一起翘辫子。那。我们要怎么前进呢？笨的，当然是真蠢嘛！有了地位，才能踩到那个人头上去。睡吧。
都坏出水了，这让人咋睡呀、啊？小贵人，对不住啊，是我连累你了。不怪你，我本来树敌也多。我和皇上自小就相识，曾一起联手打遍方圆几百里，没有一个纨绔子弟敢得罪我们。不过后来，我女扮男装，偷偷随父亲出征，就和他断了联系。直到我父亲亡故，我无依无靠，皇上又强硬拉我进宫。皇上之间的友情，注定会招来许多的不解和不满。小鬼子，你确定你不喜欢皇上吗？不喜欢，我心里已经有人了。哎呦，谁呀、啊、谁呀、啊？一个与我失散多年的人。皇军，一起洗澡啊！就是啊，将军。一起洗澡吧！啊！啊！洗澡去！嗯，拿着。营帐里没人，我帮你守着，擦下身子。道歉，到此为止。喂，不打了，我输了，都散了吧，都走了吧。你先说。你先。那我直说了，男人做事，敢做敢当。打完仗，我跟大将军提亲。谁让你提亲了？你别自我感觉这么良好，行不行啊？我想保护你。我又不是濒临灭绝的动物，用得着你保护吗？你不用为这件事情负责了。你摸了我，我也打了你，咱俩扯平了。我不想跟你扯平。哟，怎么着，还想打是不是？来呀、啊！我看上你。我呸！不管怎么说，这件事情就定了。你等我。
你这个命运也真是够坎坷的，一等就是三年，三年啊！一个女人能有多少个三年？你是楷模，是榜样，是典范，你就是孟姜女精神的传承者。切，等待是这个世界上最傻的事情。在战场上失踪的，那十有八九就是面目全非，遭遇了不测了，孟婆汤都不知道喝了几碗，你怸么可能？呃，等等等，呸呸呸！你能不能想点好呢？爱情这个东西，就算阴阳两隔了，回来嫁个失闹脑宅，还是可以一解相思之苦的。更何况他还生死未知，还有希望。等等，难道大家都忘了吗？我们都是皇上的女人，在这里扎堆讨论红杏出墙的事情，真的好吗？<笑>我觉得挺好的呀，听着都好刺激的。<笑>我现在离红杏出墙，那也就差几个男人的事。<笑>哎，对了，小果仁，你以后呢就跟我们一起住，在我的潜移默化的影响下，你一定不会这么死心眼的。沈尚。三年了，是死是活，是分是合，你连个音讯都不给我，大骗子！的。